Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que está padrísima de He-Man y de Master of the Universe. Estamos hablando que ya nos llegó Pantor. Es una figura que tenía rato esperándola y ya por fin nuestro Skeletor Retroplay ya va a tener en qué irse. Ya no va a agarrar Uber, ya va a agarrar a Pantor ya directamente. Mira qué padre se ve, qué lucidora. Y ¿sabes qué? Te va a gustar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos ya en nuestro poder todavía en su caja a este muchachón que es ni más ni menos Pantor de Master of the Universe en su pues poder retro y está muy padre esta figura y miren, podemos ver que tiene lo que es el tigre, lo que es el asiento y miren, por este costado vemos una pequeña imagen, por este costado vemos otra imagen, por la parte de atrás podemos ver que pues es una figura articulada, igual que Cringer, solamente podemos ver que tiene este accesorio que viene siendo la silla sin el casco, porque pues obviamente el casco era de Cringer, es exactamente la misma figura. También vamos a hacer comparaciones y esas son las figuras sugeridas para que tú pues las puedas conseguir o las quieras conseguir o te animes de hecho pues este ya hay varias figuras ya tengo estas dos me faltan estas dos hay unas que pues no tengo muchas ganas de conseguirlas pero miren este padísimo arte y antes de ver cómo se siente ya esta figura en mis manos les voy a platicar una pequeña historia ahora sí demasiado breve para pasar a agarrar a este muchachón y les va a gustar Pantor es el malvado compañero felino de Skeletor y es una pantera púrpura gigante que sirve como contraparte malvada de Battlecat, el de he -Man. Pantor es retratado como la mascota de Skeletor a la derecha de su trono. Sin embargo, a diferencia de Battlecat, el de he -Man, Pantor carece de la capacidad de hablar y solo aparece en un puñado de historias en la serie original. Pantor fue lanzado en la ola número 3 de 1984 de la línea de juguetes clásico y era idéntico al molde de Battlecat. Pero es una versión refundida de la Pantera de Tarzán y de los juguetes del Tigre de Big Jim, que incluía una silla de montar de Battle Cat en verde muy oscuro, pero no incluía el casco. Y este juguete se cubrió con una pelucita o focado para darle una textura suave de piel, de piel de Pantera. Y sin más rollo muchachos, ahora vamos a ver cómo se siente esa figura ya en mis manos. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos esta super pantera que está muy padre, muy bonita, muy bien articulada. Obviamente pues con el precio bueno, bonito y barato, agarrándolo pues en un buen precio. Obviamente tienes que sacarle mucho la vuelta a los revendedores que están haciendo pedazos esta línea. Y mira, de entrada vamos a quitarle este cinturón de aquí para empezar a ver sus accesorios. El único accesorio que trae es esta montura que viene hueca en la parte de adentro con ese cinturón de un material más flexible y mira aquí viene teniendo esta colita obviamente es en un color es en un acabado mate no no tiene nada de pintura estas partes de aquí las tiene en un acabado brillante más pulido y mira se ve muy bien el contraste esta figura con un wash quedaría padrísimo Igual es material para otro video. Ahí me lo dicen en los comentarios. Vamos a poner esta pieza por acá. Y vamos a agarrar a este muchachón. Y miren qué bonito se ve. Es de un color lila, un color púrpura. Pues muy sencillo. Carece de sombreados, lo cual lo levantaría machín. Muy bien. La verdad que sí. Y aún así con ese color se ve ad hoc al personaje. Y mira, de entrada la cabeza está muy, muy, muy bien detallada los ojos en un amarillo muy brillante, el negro de la nariz en color mate, aquí pues este es en color semi mate, los colmillos, es la única aplicación de pintura que tiene solamente en ese pedazo, y de ahí en fuera, miren qué buenos detalles. Y ahora vamos a ver sus articulaciones, de entrada en el cuello tiene dos puntos de articulación en la base de la cabeza y en la base del cuello, en la base de la cabeza tiene solamente la articulación de disco que le permite hacer solamente hacia los lados y en la base del cuello tiene esa misma articulación pero que le permite subir y bajar, de tal manera que hace esto hacia, hacia arriba y así hacia los lados muy buen rango de movimiento en las patas lo que tiene viene siendo 
esta articulación de clavo que solamente le permite hacer 360 pero solamente limitado hasta esta parte de aquí esto hacia adelante esto hacia atrás en los en los codos pudiera decirse tiene unión de clavo con disco que le permite hacer esta flexión así derechito y el giro de 360 lo mismo es en esta pierna de atrás que le permite hacer hacia hacia atrás hacia hacia adelante hasta ahí nada más esta unión de clavo con disco que le permite hacer esta flexión así derechito y el giro de 360 es más que nada para las fotos aquí en la cola tiene unión de clavo con disco que le permite hacer hacia hacia arriba hacia hacia abajo y el giro de 360 en la cabeza antes de que se me olvide la boca está articulada para las fotos que están padrísimas se puede cerrar hasta ahí nada más hasta donde sus colmillos se lo permitan y abrir así es todo lo que hace esta figura y la cual se ve súper súper bien y esta figura se le pone esta pieza por acá de una manera fácil y sencilla y mira para adentro papá se la pones de una manera muy fácil y mira ya está este muchachón ahora sí esqueletor ya va a poder ya no va a agarrar uber ya va a poder irse en su pantera y es una figura con la cual está muy padre y agarramos a este muchachón y lo hacemos un poquito para acá y ponemos aquí a Battle Cat. Y miren, realmente es exactamente la misma figura. Vamos a quitar esta pieza de aquí. Es exactamente la misma, la misma figura. Está en verde, está en púrpura. Y pues miren, como ustedes pueden ver, tiene exactamente el mismo trabajo. Es el mismo molde de esta pieza. Este tiene este casco. Y a este hubiera sido muy... Él hubiera que no existe. Miren, le queda a la perfección. Está súper bien. A este que le hubieran puesto lo que es la, el casco que tiene los cuernos. Estaría muy padre. Pero miren, así se ven de frente. Para que vean las alturas. Se ven muy, muy bien. Es exactamente el mismo, el mismo molde. Se ven muy bien. Vamos a agarrar este y se lo ponemos aquí a este muchachón. Y vamos a hacer la comparación con el Battle Cat, el único que tengo yo aquí. Digo, con el Pantor que tengo aquí. Viene siendo este. Es un acabado como de pelucita. Este es del 2000X. Y miren, para que vean que no tiene articulación en la cabeza. Este sí lo tiene. Y por el tamaño me gusta muchísimo este. Es mucho más lucidor. Para que vean. La montura está muy bien trabajada. Esta línea tiene muy buenos detalles. Lástima que las articulaciones siempre quedaron a deber. Pero mira, aquí la cabeza no se le mueve. La, la, la boca tampoco se le mueve. Y mira la diferencia de tamaños. Aquí vamos a acomodarlos igual. Para que más o menos vean la diferencia. Miren. Nada que ver. Nada que ver. Obviamente tiene buenos gadgets. Pero pues las articulaciones. Este muchacho se lo lleva y por el tamaño. Quitamos a este muchachón y vamos a poner a este que viene siendo el Battle Cat de los clásicos. Vamos a acomodar tantito la cámara. Y mira, este es el mismo que el Pantor, obviamente con la gamusita, pero es el mismo molde para que veas la diferencia de uno y otro. De hecho, me gusta más la expresión de la cara de este que de este. Este está un poquito más inexpresiva. Mira, vamos a ponerlo aquí así. Y mira, qué diferencia en los tamaños aunque este no tiene buena buena articulación de hecho carece de articulación la postura la forma se lo lleva de calle a este muchachón este tienes que darle muy buenas poses y lo único que pues es lo que he comentado nada más lo único que me, me hubiera gustado es que tuviera articulación aquí en las patas para poder hacerlo adelante y que no haga esto que no levante los pies esto es el único detallito que yo le veo a esta figura. Y mira, en tamaño lo tapa. Y así viene siendo la evolución de estos muchachones. Y ahora sí, muchachos. Ahora sí, ya lo que es tanto Esqueleto como he -Man, Ya están montados cada uno. Él en su tigre, este muchachón en su pantera. Y mira qué bien se ven. La verdad, no me canso de decirlos. Ya lucen más que tenerlos así. Lucen más así. Obviamente ya tiene en qué moverse y mira cómo lucen. Vale mucho la pena. Y te lo vuelvo a recordar. Si quieres que le haga un watch a esta figura que la verdad tengo toda la intención. Déjamelo en los comentarios abajo para que veas 
cómo cambia la figura, aprovechando que ese muchachón es bueno, bonito y barato. Pero en esta ocasión, el rey de la fiesta, Pantor, la pantera de Skeletor. Te dije que te iba a gustar. De momento esto fue todo, espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura y mira qué padre se ve, el Skeletor luce mucho con este muchachón y viceversa, tal para cual esta dupla y mira aquí tengo a estos muchachones y ya lucen súper bien los dos, cada quien montados en sus felinos, valen muchísimo la pena y ojalá lleguen a tus manos, a mí me llegó esta figura a un precio muy bueno, menos de 500 pesos mexicanos y pues no necesité este, de revendedores. No todos los revendedores son malos, que te quiero aclarar. Normalmente pues cada quien cobra su trabajo y le sube cualquier pequeño porcentaje. De tal manera que pues ellos ganan porque cobran su trabajo. Te buscan, te consiguen, te ponen la pieza ahí. Y pues y te hacen fácil más, este, te facilitan más las cosas de completar tu colección. Obviamente sácale la vuelta a las personas que te quieren empinar con los superprecios. Y quieren inflar las figuras con los adjetivos de, de colección. Última en su clase, esto, lo otro, este, ya no hay, guau, guau, y la pieza no te la dan en 500, sino te la dan arriba de 1000. Córrele a esa gente. Y mira, por fin ya llegó esta pieza. Ten paciencia como coleccionista, no te vayas de bocas con la primera figura que veas, la primera oferta. Sabe buscar y pues principalmente que no te desangre este hobby del coleccionismo. Disfrútalo principalmente. Y si quieres seguir viendo más videos como estos, por favor deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal, veo que somos más y mejores. Un abrazo a la distancia sanador, a todos ustedes, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Disfruten el coleccionismo muchachos y con paciencia del coleccionista. Ánimo.